Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hmm. teman-teman. Uh, berjumpa kembali dalam serial diskusi ketiga uh, pada malam hari ini tentang uh, masih tentang Edward Said. Kita akan membahas tentang paradoks identitas. Ya. Mungkin bisa dikatakan uh, identitas yang ganda dan ganda seperti itu. Uh, Pertemuan pada malam hari ini sebenarnya akan kita laksanakan pada Rabu depan. Akan tetapi karena ada uh, mungkin teman-teman yang beragama Islam akan mempersiapkan untuk Idul Adha sehingga kita ajukan pada uh, malam hari ini. Baik, uh, berkaitan dengan uh, identitas ganda atau mungkin berkaitan dengan paradoks identitas, mungkin uh, kita akan lebih mudah ketika kita membayangkan bagaimana sebenarnya uh, dalam bukunya Pak Peter Carey dan buku Pak Huben tentang perempuan-perempuan Jawa di abad 20, beliau menuliskan bahwa masyarakat kolonial atau para penjajah menggambarkan para wanita itu sebagai sosok yang lemah lembut. Nah, sebagai sosok yang lemah lembut, kemudian memiliki perangai yang halus, Kemudian sosok yang biasanya memiliki memiliki ikatan yang kuat terhadap jiwa-jiwa feminitasnya. Nah, ini akan berbeda ketika Pak Peter Gary menjelaskan bahwasanya ada perempuan Jawa itu yang bertindak sebagai panglima perang. Ada perempuan Jawa yang bertindak sebagai politikus yang kemudian mempengaruhi eskalasi perpolitikan dalam keraton. Nah, tentu ada dua identitas yang sebenarnya tersematkan dalam perempuan Jawa. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat sebenarnya apa itu identitas paradoks yang menurut Edward Said akan kita kaji, akan kita diskusikan pada malam hari ini. Bersama kita sudah bergabung Pak Doni. Halo, selamat malam Pak Doni. Halo, selamat malam Oke. dan teman-teman semua. Baik, uh, seperti biasanya teman-teman pada malam hari ini kita akan melaksanakan uh, pembahasan lebih dahulu, kemudian kita nanti lanjutkan dengan diskusi uh, materi pada malam kepada Pak Doni kami silakan. Baik terima kasih Pak Kim. Selamat malam teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa, selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Selamat berjumpa kembali dalam seri diskusi uh, tentang kos kolonial pada malam hari ini. Seri ketiga kalau tidak salah. Namun untuk membahas khusus pemikiran Edward Said, ini adalah seri kedua terkait dengan apa itu identitas dan paradoks identitas, kira-kira begitu ya. Untuk itu saya akan membagikan beberapa hal, poin penting berdasarkan tentu saja pembacaan saya terhadap sejumlah referensi. Sekali lagi, ini adalah hasil pembacaan saya yang mungkin sekali sangat bisa berbeda konteksnya dengan pembacaan rekan-rekan sekalian. Untuk itu saya sangat menyarankan agar rekan-rekan juga membaca beberapa referensi yang nanti mungkin akan saya sebutkan, termasuk juga artikel yang sudah saya cantolkan di dalam website atau blog pribadi saya yang menjadi pengantar diskusi postkolonial, seri postkolonial ini. Oke, okay. Identitas ganda, salah satu topik yang saya kira spesifik, namun demikian juga mendalam ternyata jika kita membaca lebih jauh pemikiran Said terkait dengan topik tersebut, yaitu identitas ganda. Nah, pembacaan ini, rekan-rekan, atau paparan materi ini mungkin akan saya sandarkan pada terutama dua buku uh, utama Said, ya, salah satunya atau salah duanya dengan demikian. Yang pertama adalah Orientalism, 
uh, yang pada dua minggu sebelumnya sebenarnya sudah kita bahas, namun uh, konteks identitas ganda itu juga muncul dalam buku tersebut. Untuk itu saya kira menarik untuk dikaji, kita bahas secara spesifik apa itu uh, identitas ganda. Kemudian yang kedua adalah culture and imperialism, juga tulisan Said, yang saya kira akan menjadi konteks yang uh, mendalam juga, akan menambah dan memperdalam uh, apa itu uh, identitas ganda. Oke. Okay. Nah, rekan-rekan saya mencatat beberapa poin penting tentang yang pertama-tama ya perlu kita sandarkan pengertian identitas itu sendiri atau uh, bagaimana Said mem memaknai identitas itu. Jadi konstruksi identitas menurut Said, saya kira ada beberapa poin ya rekan-rekan yang bisa saya bisa saya catat dan sampaikan. Yang pertama adalah bahwa identitas merupakan uh, sebuah produk budaya rekan-rekan. Jadi Said me menyatakan bahwa identitas sebuah individu itu tidak bisa dipisahkan ya, dari budaya tempat individu tersebut tumbuh dan kemudian berinteraksi lebih kurang seperti itu ya bahwa identitas menurut Said tidaklah uh, alamiah bawaan lahir itu kira-kira namun um, dikonstruksi melalui proses sosial proses culture atau kebudayaan dengan demikian budaya dalam konteks itu memberikan sejumlah rangkaian nilai kemudian norma termasuk juga bahasa ya produk kesenian juga tradisi yang membentuk bagaimana cara kita semua sebagai seorang individu menurut Said memandang diri kita sendiri dan berinteraksi dengan dunia luar atau dunia di sekitar kita jadi yang pertama perlu saya garis bawahi um, apa itu identitas ya jadi identitas menurut Said adalah sebuah uh, culture ya culture product atau produk kebudayaan yang sekali lagi memang tidak bisa dipisahkan identitas individu itu dari um, budaya tempat individu atau kita semua tumbuh dan berkembang berinteraksi dengan Uh, orang atau apapun di, di konteks kita di lingkungan kita misalnya jadi bukan merupakan identitas yang alami bawaan lahir dan seterusnya namun dikonstruksi melalui proses uh, sosial budaya yang kemudian menghasilkan rangkaian nilai uh, norma ada tradisi ya bahasa sastra kesenian dan seterusnya yang semua itu membentuk cara kita semua sebagai individu sekali lagi memandang diri kita sendiri dan berinteraksi dengan dunia luar atau lian atau di luar diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua rekan-rekan, identitas menurut Said eh, disandarkan pada pengaruh budaya dalam pemahaman identitas itu sendiri saya rasa ya. Jadi budaya itu memainkan eh, peran yang penting dengan demikian dalam membentuk identitas individu karena melalui budaya menurut Said individu memper akan memperoleh uh, lebih kurang uh, pengetahuan misalnya ya akan terbentuk pola pikirnya dan uh, pandangan tentang diri mereka sendiri dan kelompok kita komunitas kita jadi uh, pengaruh budaya ini saya rasa membentuk persepsi kita ya sebagai individu tentang siapa diri kita, termasuk dari mana asal usul kita, misalnya ya, apa keyakinan kita, apa misalnya afiliasi sosial kita, misalnya nilai-nilai kita, misalnya sebagai orang Jawa itu apa ya nilai-nilai kita sebagai Jawa dengan demikian akan mereduksi nilai yang tidak Jawa dengan demikian. Jadi sekali lagi memang pengaruh budaya dalam memahami identitas itu akan membentuk konstruksi identitas siapa diri kita nah, ini membentuk atau yang dinyatakan oleh Said poin pentingnya saya rasa perlu kita garis bawahi rekan-rekan sekalian kemudian yang berikutnya saya rasa 
konstruksi identitas menurut Said berdasarkan pembacaan saya uh, culture and imperialism dan orientalism tadi dua buku utama saya rasa dari uh, karya Said adalah bagaimana uh, peran sebuah konflik ya, sebuah pertentangan di dalam konstruksi identitas rekan-rekannya jadi konstruksi identitas itu sering ya melibatkan uh, berbagai macam konflik berbagai macam pertentangan ya rekan-rekan uh, antara identitas yang asli ya, milik kita sendiri dalam tanda petik dengan uh, budaya lain ya. dalam konteks tertentu mungkin budaya kolonial yang menjajah itu ya. budaya yang lebih kurang dalam tanda petik asing kira-kira begitu ya rekan-rekan jadi sering sekali konstruksi identitas itu juga diperankan oleh hal-hal semacam itu rekan-rekannya jadi sekali lagi oleh uh, peran konflik dan apa yang disebut oleh Said sebagai pertentangan. Jadi kita merasa sebagai pewarisah nih ceritanya ya, pewarisah dari kebudayaan saya sendiri. Jenuin kebudayaan Jawa itu macam apa sih misalnya? Maka kebudayaan yang non Jawa seperti tadi yang saya bilang atau dalam konteks tertentu adalah kebudayaan asing yang ada di luar diri kita dan menyerang kita dalam tanda petik atau dalam konteks tertentu adalah kolonial penjajah itu ya penjajah dengan cara yang halus ya karena tidak lagi menguasai wilayah dan menguasai orang untuk bekerja paksa namun sudah menguasai culture dan isi pikiran kita semua itu akan e, membentuk bagaimana konstruksi identitas nah, menurut Said itu yang kemudian saya rasa penting juga untuk dimaknai kemudian yang ketiga adalah <tuh> bagaimana orientasi terhadap the others ya atau orang lain atau ya yang lain ya orang lain jadi identitas menurut Said memang apa namanya seringkali dibentuk melalui orientasi terhadap orang lain itu siapa sih ya orang di luar diri kita itu siapa sih misalnya dalam konteks penjajahan ya kolonialisme misalnya imperialisme seperti yang dua minggu lalu kita bahas misalnya ya di individu dalam masyarakat kolonial dan masyarakat yang eh, dikolonisasi atau dijajah saling bergantung satu sama lain dalam konstruksi identitas mereka ya. jadi eh, identitas kolonial itu seringkali memang dibentuk da- dengan eh, memosisikan diri lebih kurang sebagai superior terhadap masyarakat yang dikolonisasi mekanikannya dua minggu lalu kita bahas tentang bagaimana cara pandang barat melihat timur ya barat yang superior timur yang ya, inferior misalnya kelas kedua masyarakat yang diberikan pengertian diteliti diidentifikasi dan kemudian di dikoloni ya dengan cara dipetakan misalnya Jawa dibuat petanya maka kita semua ini sudah dikuasai misalnya ya dengan cara digambar bagaimana sih masyarakat stereotip Jawa itu ya perempuan Jawa bagaimana sih kita semua di, sudah dibuat diidentifikasi dan dibuat stereotip stereotip tertentu sehingga uh, dikuasailah kita oleh orang Barat kira-kira begitu ya maka sekali lagi konstruksi identitas juga dimainkan oleh uh, orientasi terhadap yang lain jadi di luar diri kita di luar dari kita berarti the others ya orang lain kami ini adalah pemilik sah dari identitas misalnya ya. di luar diri kami adalah orang-orang yang uh, tidak berhak misalnya ya atas uh, kebudayaan sah kami atas atas identitas kami misalnya dan se- oke okay. itu yang menurut Said um, saya kira penting kita highlight tentang konstruksi identitas rekan-rekannya Kemudian yang um, berikutnya, saya rasa juga penting ini masih dalam konteks konstruksi identitas, saya rasa ya adalah terkait dengan um, kontekstualitas identitas rekan-rekan. Jadi Said menekankan pentingnya uh, bagaimana memahami rekan-rekan bahwa identitas individu itu 
tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari konteks uh, sosial, politik, ya bahkan sejarah dan juga misalnya ekonomi. Kan-kan. Jadi identitas itu tidaklah uh, statis, ya, tidaklah tetap, tidak stabil, namun um, terus berkembang seiring berjalannya waktu dan uh, perubahan konteks misalnya. Ya. Jadi oleh karena itu pemahaman identitas individu dengan demikian harus juga uh, memperhatikan, ya, melihat bagaimana sih konteks dan kompleksitas dinamis yang kemudian mempengaruhi, terutama dalam konteks negara-negara pasca kolonial tentu saja. Negara pasca kolonial adalah negara-negara yang bekas dijajah, negara-negara dunia ketiga, ada yang mengistilahkan negara bekas jajahan adalah negara dunia ketiga, ini memang mengalami paradoks. Di satu sisi mereka memiliki identitas asli, genuine, memiliki budaya yang sudah dimiliki sejak zaman pra-kolonial sebelum dijajah, tapi kemudian mereka satu masa dijajah, penjajah pergi dan kecenderungannya memang ada semacam um, apa namanya dalam tanda petik kalau boleh kita bahasakan kebingungan, ya kebingungan identitas atau identitas yang memang uh, berlipat-lipat atau identitas yang memang uh, ganda tadi ya seperti yang sedang kita bahas. Jadi memang kebingungan-kebingungan itu ya paradoks-paradoks itu dialami oleh semua komunitas warga, komunitas masyarakat yang um, pernah ya pernah mengalami penjajahan atau kolonialisme rekan-rekan sekalian. Jadi sekali lagi. Um, saya rasa sebelum penjajahan, seperti tadi yang saya bilang, sebelum penjajahan punya culture yang demikian kuat mungkin ya. Tapi kemudian penjajah itu datang kolonial dengan segala instrumennya untuk menguasai dengan spiritnya untuk lebih memberadabkan, lebih memberikan pengetahuan dan seterusnya. Tapi kemudian dengan perlawanan yang demikian uh, sengit, termasuk juga prinsip-prinsip modernisasi kemudian datang tidak ada lagi penjajahan di atas dunia mereka pergi gitu ya. Nah, setelah pergi itu maka mau ngapain masyarakat ya kecuali satu hal yang akan mereka rasakan adalah paradoks identitas. Ada semacam sekali lagi identitas yang berubah-ubah, identitas yang double-double, identitas yang ganda, identitas yang hybrid gitu. Itu memang kecenderungannya dirasakan oleh banyak lapisan masyarakat, termasuk kita ini, termasuk saya, termasuk anda sekalian, ya, termasuk Rohim, termasuk Duto dan lain-lain, ya, oke. Kemudian rekan-rekan, um, memang dominasi budaya kolonial menurut Said itu sangat, sangat uh, memiliki pengaruh ya dalam konteks uh, apa namanya konstruksi identitas sekali lagi. Jadi identitas ganda itu pertama-tama memang muncul karena ada adanya dominasi budaya kolonial yang telah mengakar dalam masyarakat pasca kolonial ini nggak bisa di, dihindari ya memang nggak bisa dihindari dua minggu lalu kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa memang bagaimana efek kolonialisme ya termasuk kita bahas juga di bagian pengantar bagaimana kita memahami postkolonial studi postkolonial itu memang kita akan melihat bagaimana efek-efek yang ditimbulkan oleh kolonialisme itu, sekalipun mereka sudah pergi dari tanah jajahannya, sudah pergi dari tanah kita, dari wilayah kita. Jadi memang identitas ganda adalah semacam, kalau boleh kita bahasakan secara lebih sederhana, memang dampak, dalam tanda petik, dampak logis mungkin kalau boleh ya. Dari, atau karena adanya dominasi budaya kolonial. ya Nendi misalnya, pada pertemuan pertama saya kutip pertanyaan pernyataannya yang sangat terkenal ya di satu sisi kita membenci penjajah tapi di sisi lain kita juga mengaguminya nah, kayak gitu ya atau menurut Baba ya eh, ada konsep mimikri 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 itu apa mimikri adalah bagaimana cara kita meniru ya, meniru dan ingin bersanding 
dengan budaya kolonial itu sendiri karena kita mer memang merasa nggak cukup untuk nggak uh, cukup keren dalam tanda petik <laughs> dengan kebudayaan kita nah karena kita merasa inferior nah, bagaimana caranya supaya bisa uh, bersanding dengan mereka yang mau nggak mau kita harus menyanding ya uh, menyamakan diri dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh uh, para penjajah misalnya oleh imperialisme dan seterusnya. Kemudian yang kedua rekan-rekan bahwa budaya kolonial sering ya diterima sebagai norma dan model superioritas. Ya. Kita merasakan itu di semua lini kehidupan, di semua bidang kehidupan kita kita merasakan budaya kolonial, budaya penjajah, budaya Amerika dan Eropa lebih tepatnya memang um, sangat superior. Ya, sangat superior dalam berbagai bidang dalam berbagai bidang baik itu pendidikan dan ilmu pengetahuan misalnya metodologi penelitian misalnya apa sekarang yang tidak berbasis pada Eropa sentris dan Amerika sentris semuanya berbasis ke sana semuanya berkiblat pada dalam tanda petik kokohnya ilmu pengetahuan yang berasal dari Eropa dan juga Amerika misalnya Sedangkan budaya asli, rekan-rekan sekalian, memang dianggap mau nggak mau kita dibalik kesadaran kita, di bawah kesadaran kita, kita anggap rendah atau kurang bernilai dengan demikian. ya Kita merasa itu tadi, ya setelah kita semakin banyak memahami, misalnya, membaca, misalnya, kita ya sampai pada tataran tertentu, meneliti, menulis, dan seterusnya, ketika kita kembali ke ya lapisan-lapisan dan layer-layer tertentu di dalam lapis-lapis kebudayaan kita sendiri misalnya kita akan merasakan budaya milik kita sendiri ternyata uh, lebih rendah mutunya misalnya atau tidak lebih beradab misalnya dalam soal kedisiplinan misalnya yang yang paling kita rasakan uh, ketertiban misalnya dan seterusnya dan seterusnya jadi itu adalah dominasi budaya kolonial betapa sangat mengakar, betapa sangat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam lingkup yang paling kecil, ya dalam satu tarikan nafas kita akan merasakan itu dalam semua bidang yang kita rasakan sehari-hari. Oke, kemudian yang ketiga adalah kemudian saya rasa ini akan menciptakan ya ketidakseimbangan relasi kuasa ya yang mempengaruhi cara individu melihat dan mengkonstruksi identitas uh, mereka atau kita sendiri. Jadi ketidakseimbangan itu memang sekali lagi diakibatkan oleh um, kekaguman kita ya uh, karena dominasi imperialisme dan efek-efek kolonialisme, efek-efek penjajahan itu kita benci penjajah tetapi kita juga mengaguminya. Nah itu akan mempengaruhi cara kita melihat dan mengkonstruksi identitas kita sendiri, rekan-rekan. Bagaimana kita memaknai Jawa, misalnya, pada masa sekarang ini sih. Nah, itu akan berbeda karena kita sudah punya punya bekal, punya wawasan terhadap bagaimana dominasi budaya kolonial itu sudah sudah sangat kita ya uh, rasakan seharian. Sekali lagi, rekan-rekan. Dominasi budaya kolonial, sekali lagi, mempengaruhi bagaimana konstruksi identitas. ya Mempengaruhi bagaimana identitas ganda sebagai di satu sisi kita ingin merasa mandiri secara identitas dan kebudayaan, namun di sisi yang lain kita tidak akan pernah bisa melepaskan efek-efek kolonialisme itu sendiri. Oke. Okay. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan, saya rasa penting juga untuk memberikan garis bawah ya atau stabilu kepada poin pemikiran Said tentang kekuasaan dan resistensi. Jadi yang pertama-tama memang saya rasa identitas ganda memang bukan sekadar produk dan dominasi budaya kolonial pada akhirnya, tapi juga merupakan sumber perlawanan dan pertentangan. Ya, jadi jika memang sudah e, menyadari berbagai macam paradoks-paradoks itu, teman-teman ya, 
kita sudah uh, apa namanya menyadari bahwa setiap tarikan nafas kita saya bilang tadi ya setiap sendi kehidupan kita sudah didominasi oleh uh, hal-hal yang kemudian kita rasakan itu maka ini bisa menjadi sebentuk perlawanan dan pertentangan ya dalam berbagai macam bentuk tentu saja bukan dalam konteks angkat senjata misalnya ya, atau perlawanan terbuka namun selalu akan ada gagasan-gagasan misalnya uh, upaya-upaya perlawanan yang lebih kurang kreatif kira-kira begitu ya dalam konteks tertentu kita akan me, me, apa namanya menyadari itu kita akan merasakan itu dan kemudian secara nggak langsung ya dengan penuh kesadaran kita akan mempraktikkan upaya perlawanan itu dan pertentangan itu rekan-rekannya jadi sekali lagi pada mulanya memang kita harus mengidentifikasi efek kolonialisme itu dalam setiap sendi kehidupan ketika sudah menyadari itu maka akan ada usaha kita untuk uh, melakukan perlawanan dengan uh, upaya dan caranya masing-masing ya dalam konteks ilmu pengetahuan misalnya saya menulis disertasi ya kemarin uh, muncul dari kegelisahan tentang bagaimana teori barat misalnya seperti yang pernah saya sampaikan sangat mendominasi bagaimana bagaimana metode metodologi penelitian sastra sangat didominasi oleh uh, yang berasal dari Eropa dan Amerika misalnya nah saya mempertanyakan sebenarnya di wilayah Nusantara ini punya atau enggak sih metode yang bisa kita gunakan bisa kita pakai untuk melakukan penelitian serupa penelitian sastra penelitian sosial humaniora seni ya dan seterusnya maka saya menggali mempertanyakan dalam lingkup yang lebih kecil saya praktikkan di dalam penelitian sastra psikologi sastra menggunakan teori yang saya gali teorinya Suryo Mentaram tentang psikologi sastra misalnya. dan seterusnya jadi itu pun mungkin kalau boleh disebut adalah upaya perlawanan rekan-rekannya upaya perlawanan untuk menentang sekali lagi dominasi teori barat metodologi barat misalnya saya menyadari ada dominasi itu kemudian saya memutar ya memutar untuk mempertanyakan sebenarnya kita punya tidak Sebenarnya Jawa itu punya enggak dengan sejarah panjangnya. Mosok Jawa enggak punya um, ilmu pengetahuan yang bisa kita uh, kukuhkan dan kokohkan sebagai sebuah teori, sebagai sebuah metode untuk melihat dan menjelaskan diri kita sendiri. Kira-kira begitu ini, rekan -rekan. Kemudian yang kedua, Menurut saya memang masyarakat pasca kolonial sering kali berjuang untuk mempertahankan dan merevitalisasi identitas asli mereka atau kita semua dalam menghadapi dominasi budaya kolonial. Ya, ini sudah jelas. Saya kira kita e, merasakan itu, termasuk juga upaya-upaya e, pertahanan ya dalam konteks bahasa dan sastra, misalnya bidang saya ya, bidang kita semua bahasa dan sastra kita terus untuk melakukan uh, upaya apa yang sering kita sebut sebagai pelestarian dan uh, pengembangan misalnya itu tentu saja adalah usaha sadar kita semua untuk bertahan dari gempuran globalisasi ya gempuran kapitalisme neoliberalisme uh, pendidikan misalnya ya. gempuran dari kolonialisme dan penjajahan dalam bentuk yang lain rekan-rekannya jadi Usaha untuk merevitalisasi bahasa dan sastra Jawa supaya terus eksis, misalnya. Usaha terus menggaungkan bahasa Jawa di ruang-ruang publik. Memang itu bentuk-bentuk perlawanan kita. Apapun caranya, melalui media sosial, melalui misalnya duta membuat genting-genting baru, dan seterusnya. Harus kita maknai dalam usaha sadar itu, kerangkanya. ya Usaha untuk melawan dominasi kolonial, mengukuhkan identitas kita sendiri sebagai masyarakat dan komunitas bekas negara jajahan misalnya. Oke. Kemudian yang terakhir terkait dengan kekuasaan dan resistensi adalah bagaimana sesungguhnya identitas ganda bisa menjadi sumber kekuatan bagi kita semua yang berusaha untuk membebaskan diri dari hegemoni budaya kolonial rekan-rekannya. Jadi 
identitas ganda, kita menyadari ada identitas yang hybrid di dalam diri kita sendiri ya. Identitas yang bercampur bau. Kita merasa orang Jawa tetapi ya, di satu sisi kita memang konon nggak bisa lepas dari yang namanya globalisasi. Nah, ini pun sudah sudah berlapis-lapis identitas kita, teman-teman ya. Kita memiliki identitas yang tidak lagi tunggal, tidak bisa lagi eh, apa namanya? murni kita katakan bahwa kita sepenuhnya manusia Jawa yang mengukui nilai dan norma Jawa, tetapi karena gempuran globalisasi, kapitalisme, neoliberalisme, dan seterusnya, kita menjadi uh, orang-orang yang memiliki identitas yang berlapis-lapis. Nah, namun demikian menurut Said, justru karena itu, ya identitas ganda bisa menjadi sumber kekuatan sekali lagi bagi kita semua yang ketika kita menyadari itu, berusaha untuk membebaskan diri dari hegemoni uh, budaya kolonial yang mengekang dan menjajah itu dalam berbagai bentuk. Oke. Okay. Nah, orientalisme saya ingin saya ingin menggarisbawahi kembali ya tentang bagaimana orientalisme juga membentuk um, identitas ganda kita ya, membentuk paradoks-paradoks identitas kita. Orientalisme kita garis bawahi kembali, rekan-rekan, seperti pertemuan sebelumnya, merupakan suatu kerangka pemikiran dan praktik yang digunakan oleh Barat untuk mengklasifikasi, ya, menggambarkan dan menguasai budaya Timur. Memang mula-mula adalah penjajahan wilayah sekali lagi ya, kita dikuasai wilayahnya Nusantara dikuasai, ya, Jawa dikuasai dan seterusnya. Orang-orang yang ada di dalamnya dikerja paksa, ya, dipaksa untuk bekerja. Namun level dari penjajahan itu kemudian adalah eh, akan semakin meningkat, ya, maksud saya. Eh, penjajahan itu akan beralih dari penjajahan wilayah ke penjajahan atau penguasaan pikiran, rekan-rekannya. Penguasaan kebudayaan, penguasaan pola pikir kita sudah diubah. Kemudian ya, dengan berbagai macam cara ya melalui uh, doktrin misalnya ya melalui produk kebudayaan kita yang diambil kemudian dikembalikan lagi dengan cara yang berbeda ya menurut kalau anda baca Benedict Anderson dia menulis dengan sangat bagus sangat panjang tapi ringkasnya adalah Anderson mengatakan bahwa kebudayaan Jawa masa kolonial itu sudah diambil oleh Barat dan dikembalikan dalam bentuk yang lain. Nah, sehingga eh, hasilnya adalah apa yang kemudian kita konsumsi saat ini ya misalnya hasilnya adalah apa yang kita yakini dan kita jalankan saat ini ya, karena itu kita perlu terus mempertanyakan sesungguhnya budaya Jawa ini sekarang ini ini budaya Jawa versi siapa <laughs> kalau kita kalau kita merunut ya eh, punya eh, apa pernyataan Benedict Anderson tadi, kalau memang semua naskah Jawa diambil oleh mereka, kemudian ditulis ulang dengan perspektif dan cara pandang yang berbeda, nah, disitulah maka ada ya, ada kontrol-kontrol tertentu, ada doktrin-doktrin tertentu yang kemudian masuk, ya, ada uh, titipan-titipan ideologi tertentu yang kemudian disematkan di dalamnya dan seterusnya dan seterusnya. itulah rekan-rekannya orientalisme jadi sekali lagi bagaimana barat mengklasifikasi menggambarkan dan menguasai timur nah, kita semua oke okay. nah kemudian pandangan orientalisme itu akan berperan dalam saya kira membentuk identitas ganda masyarakat pasca kolonial ya masyarakat bekas jajahan di mana timur kemudian seringkali terjebak dalam citra yang dibuat oleh barat apa yang dicitrakan selama ini atau kita mencitrakan diri kita sendiri tentang ya kita semua yang merasa ketika melihat orang barat itu seakan-akan kita tiba-tiba merasa inferior ya merasa rendah diri teman-teman ya kita merasa orang-orang yang tidak terlalu fasih berbahasa Inggris misalnya secara praktis akan langsung merasa eh, apa namanya nggak begitu menguasai bahasa Inggris kita merasa canggung merasa nggak pede dan seru. Nah 
atau dalam konteks tertentu misalnya ya dalam uh, ketika di forum forum ilmiah misalnya kita nggak lebih bisa percaya diri dibanding dengan uh, mereka misalnya orang-orang barat dan seterusnya dan seterusnya jangan lupa itu adalah citra yang kemudian kita sadari harus kita sadari itu juga sedikit banyak dibentuk dengan demikian oleh barat tadi ya sekali lagi saya menemukan eh, apa namanya sebuah eh, aturannya yang dibuat oleh PBB misalnya PBB me, me, ternyata pernah mengeluarkan apa namanya mengeluarkan semacam aturan bagi semua warga negara semua komunitas di negara ini di, di dunia ini maksud saya bahwa semua komunitas, semua negara itu memiliki apa yang disebut sebagai hak linguistik, rekan-rekan. Hak linguistik. Ternyata sangat menarik ya. Jadi kita semua ini berhak untuk bicara dalam bahasa asli kita sendiri, bahkan di forum internasional sebenarnya. Ya, itu aturan yang tidak banyak di, dibahas, diketahui. Namun pada prakteknya, memang seringkali ketika kita ingin menyamai ukuran-ukuran keunggulan yang ditetapkan oleh Barat, maka mau nggak mau misalnya secara kebahasaan kita harus lancar dalam bahasa Inggris misalnya, bahasa utama di dunia ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saya rasa hal-hal semacam itu perlu kita sadari, ya. perlu kita identifikasi eh, apa namanya hal-hal yang selama ini mungkin kita anggap lumrah, namun ternyata jika kita identifikasi sekali lagi berakar pada masa kolonial. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya, ya nggak ada bedanya masa kita sekarang ini itu adalah perpanjangan masa dari masa kolonial dengan wujud yang beralih rupa, dengan wujud yang bersalin rupa ya bisa lebih berkembang, bisa lebih halus tidak kita rasakan. Ya, itu saya rasa uh, orientalisme pandangan Said yang bisa kita garis bawahi kembali. Nah, saya kira uh, terakhir ini ya terkait dengan bagaimana pandangan Said tentang pembebasan budaya ya. Jadi Said mengkampanyekan bagaimana uh, sebuah budaya itu juga bebas dalam arti mandiri. Ya, menurut saya, menurut pembacaan saya, jadi untuk mengatasi identitas ganda, masyarakat pasca kolonial itu harus bekerja menuju pembebasan budaya. Nah, apa itu pembebasan budaya menurut Said? Jadi, pembebasan budaya itu memang harus melibatkan pengakuan, penghargaan, dan pengembalian martabat terhadap budaya lokal asli, serta penolakan terhadap dominasi budaya kolonial. <laughs> Ini sangat ekstrim, ya, sebenarnya. Ini sudah sudah selangkah menuju uh, prinsip-prinsip dekolonisasi sebenarnya. Jadi dekolonisasi memang ekstrimnya adalah kita menggali pemikiran-pemikiran kita sendiri untuk menjelaskan dan katakanlah mengatasi berbagai macam persoalan yang kita alami gitu ya. Jadi kita sebenarnya doktrinnya adalah kita punya cara sendiri untuk mengatasi masalah kita sendiri. That's it sebenarnya ya. Gak ada yang lain. Kita nggak perlu meminjam tangan orang lain, meminjam cara berpikir orang lain, meminjam cara barat untuk masuk menyilih teori barat kan gue jelas ke sastra Jawa kan gitu ya. Jadi masuk nyilih teori musik barat untuk menganalisis karawitan. Kita bisa menjelaskan diri kita sendiri sebenarnya. Iki loh jadi sastra Jawa. Psikologi Jawa dalam sastra seperti ini, misalnya, iki loh, eh, gending itu maknanya seperti ini menurut Jawa. Jadi kita nggak perlu meminjam cara pikir Barat. Itu, itu, itu eh, doktrin dari Said yang saya kira memang radikal dalam tanda petik ya. Jadi radikal itu memang usir semua eh, yang berbau kolonial lah misalnya usir itu semua yang namanya Foucault <laughs> yang namanya Derrida ya yang namanya Roland Barthes 
kita usir semuanya ya kita gali khasanah kita sendiri kita gali teori kita sendiri misalnya oke yang dengan demikian menurut Said akan memungkinkan masyarakat pasca kolonial mengkonstruksi identitas kita sendiri berakar dalam warisan budaya sendiri tanpa terjebak dalam paradigma identitas ganda yang dibentuk oleh kolonialisme kemudian oke saya kira clear ya terkait dengan poin pembebasan budaya nah kemudian yang selanjutnya rekan-rekan di dalam blog pribadi saya atau website yang menjadi apa namanya pengantar untuk kajian ini saya juga memasukkan artikel yang saya kira menarik ya untuk kita baca kita diskusikan penulisnya adalah Amal Tricer judulnya adalah It Was Identity Politics and History jadi saya rasa garis besar dari artikel ini rekan-rekan sekaliannya bahwa menelusuri pemikiran Said dalam konteks identitas politik dan sejarah namun dikaitkan dengan um, perspektif klinis ya atau perspektif dalam konteks ini klinis itu dimaknai sebagai uh, psikoanalitik saya psikoanalisis saya rasa ini sangat menarik jadi memang ada beberapa sarjana juga ya para sekuler yang menulis pemikiran Said dalam konteks yang berbeda-beda ada yang dalam konteks kedokteran ya misalnya ya dalam konteks uh, sejarah dalam konteks eh, bagaimana postkolonial diterapkan dalam prinsip-prinsip pembelajaran di kelas misalnya itu sangat menarik. Nah, salah satunya adalah Amal Tricer ini menulis eh, identitas politik dan sejarah itu dikaitkan dengan eh, psikoanalisis. Nah, saya rasa eh, si penulis ini, si Tricer ini me- menulis tentang bagaimana postkolonial dan bidang klinis itu dia me, apa, me, membantu memperkenalkan saidnya dan teori pasca kolonial itu kepada mereka ya pada siapapun yang bekerja di bidang klinis ya teman-temannya dalam bidang psikoanalisis untuk memperluas pemahaman mereka tentang identitas nah ini menarik ya jadi memang psikoanalisis itu sangat dekat saya rasa dengan konteks apa namanya identitas tentu saja karena terkait dengan bagaimana masalah-masalah psikologi kan antara orang yang uh, identitas dari kultur yang berbeda tentu saja akan mungkin mengalami ya mengalami konteks masalah yang bisa berbeda juga nah si Amal Tricer ini menyoroti hal itu jadi Orang yang berasal dari kultur yang berbeda bisa saja memiliki permasalahan, ya, atau bisa diteliti menggunakan konteks psikoanalisis yang berbeda juga, misalnya. Nah, saya rasa upaya itu dilakukan untuk memang e, mengambil praktik klinis, ya, e, untuk tugas menjadi apolitis atau tidak peduli dengan kondisi sosial melainkan didasarkan pada premis bahwa teori dan praktik psikoanalitik bisa diperluas membantu dengan pemahaman identitas yang berbeda. Identitas yang berbeda-beda itu e, bisa dilihat, ya, bisa di, e, ditelusuri dalam konteks historiografinya, ya, si orang tersebut tentang bagaimana identitas ganda dan paradoks-paradoks yang kemudian akan bisa membantu bagi para ya orang-orang yang mencoba untuk membantu menyelesaikan masalah dari orang yang bermasalah itu jika dikaitkan dengan konteks um, apa namanya identitas ganda kesadaran itu penting ya, menurut si Tricer oke nah satu konteks yang menarik juga argumen dari uh, artikel ini rekan-rekan ya jadi ada kolonialisme pada penjajahan itu yang apa namanya dilakukan atas nama misalnya identitas tertentu ya rekan-rekan pada masa sekarang kita kalau kita telusuri kita merasakan itu teman-teman ya. kita merasakan itu jadi misalnya Tricer menyoroti eh, dalam kehidupan kontemporer kita kekerasan itu 
bisa dilakukan atas nama misalnya nasionalisme, identitas dan demokrasi. Jadi misalnya dalam satu konteks ya kita bicara saja lebih gamblang negara, ya, negara itu bisa melakukan apapun, ya, bisa melakukan kekerasan dalam bentuk apapun atas nama misalnya nasionalisme, atas nama identitas dan atas nama demokrasi, ya. Satu contoh kecil misalnya, jika kita bisa identifikasi kekerasan atas nama nasionalisme itu apa? Dalam konteks tertentu kita tahu beberapa hal misalnya saudara-saudara eh, kita misalnya di daerah Purworejo itu dipaksa merelakan tanah dan sawahnya untuk pembangunan bendungan misalnya sekarang ini masih terjadi ya dipaksa merelakan sawahnya tanahnya sekali lagi untuk pembangunan bendungan yang menjadi salah satu kalau tidak salah namanya proyek strategis nasional nah apa itu kalau tidak kekerasan yang dilakukan oleh negara nah menurut Richard itu apa namanya menjadi paralel dengan ya pemikiran Said tentang kolonialisme ya neokolonialisme dengan demikian ya, itu sebentuk penjajahan kekerasan dalam kontes kontemporer kita hari ini itu kira-kira kemudian contoh mutakhir juga misalnya ya soal setelah nasionalisme identitas ya identitas misalnya mungkin satu konteks juga tentang bagaimana identitas yang berbeda ya identitas yang berbeda itu sering eh, apa namanya termarginalkan ya ini juga kontekstual dan paralel dengan pemikiran subalternya Spivak kayak di Spivak nanti kita akan bicara lebih jauh dalam sesi salah satu sesi berikutnya tentang pemikiran Spivak soal subalternitas ya tentang bagaimana sekalipun kehidupan kita sudah sangat majemuk ya sudah sangat beragam misalnya namun kita tidak benar-benar siap terhadap identitas dan ya misalnya soal eh, agama yang berbeda misalnya keyakinan yang berbeda misalnya ya kalau anda ingat beberapa waktu lalu misalnya di Yogyakarta ya salah satu daerah ada sebuah gereja misalnya mohon maaf ya gereja itu di depan masjid ya tapi gereja itu ketika memasang salah satu simbol agamanya berukuran besar itu orang marah-marah <laughs> ada salah satu salah satu ormas ya yang memprotes gitu padahal itu memang rumah ibadahnya yang kebetulan sudah sejak lama di situ berseberangan dengan masjid terpisah jalan ya itu misalnya, misalnya dalam konteks identitas. Nah apa jadinya ya tentu saja saudara-saudara kita yang berbeda agama itu ya ya harus merelakan diri ya simbol agamanya ditutup terpal <laughs> misalnya ya ditutupi terpal dan seterusnya. Oke kemudian kolonialisme atas nama demokrasi misalnya saya bisa kasih contoh begini ya. Kolonialisme dalam konteks demokrasi, <tuh> um, apa namanya? Salah satu uh, dua dua orang aktivis beberapa waktu lalu, ya aktivis itu mengkritik salah satu menteri, ya. uh, mengkritik salah satu menteri kemudian dipolisikan dan uh, di apa namanya disidang kemudian, ya dilaporkan oleh men uh, si menteri itu. Nah, apa yang terjadi ya? Tentu saja di sebuah negara yang kebebasan berpendapat dan berekspresi, masyarakatnya dijamin, ternyata justru pelaku pelaku kekerasannya kalau kita kembali ke apa? eh tesisnya Said misalnya. Pelakunya ya justru negara itu sendiri yang enggak demokratis kan kira-kira begitu. Lah wong ada dua orang aktivis yang mengkritisi menterinya karena Menteri yang punya banyak harta, dia pengusaha, dalam tanda petik bisa ngodak adik aturan sesuai dengan keinginan dia sendiri misalnya, malah dipolisikan. Ya. Jadi 
yang ini saya katakan semestinya bagaimana semestinya kan narasi ya dilawan di dalam tanda petik dengan narasi juga ditunjukkan bagaimana sih sebenarnya dan seterusnya. Nah itu hal-hal yang saya rasa sekali lagi perlu kita identifikasi ya teman-teman ya tentang bagaimana kolonialisme model baru kira-kira ya dalam bentuk yang paling mudah kita rasakan sehari-hari adalah bentuk kekerasan itu sendiri. Oke. Okay. Nah salah satu kutipan yang paling menarik saya rasa ada di dalam salah satu halaman ini tulisan Richard. Jadi menghadapi kolonialisme dan pasca kolonialisme melibatkan masa transisi dan ketidakstabilan budaya karena membutuhkan pembongkaran ya pembongkaran pembongkaran tadi sudah kita lakukan ya identifikasi identifikasi terhadap hal-hal yang kita eh, alami setiap hari sebagai hal yang lumrah itu perlu kita bongkar bongkar ulang atau lebih tepatnya menurut Richard mengenal re, mengenal relasi kekuasaan yang tertanam dalam eh, kehidupan sosial dan psikis kita jadi relasi kekuasaan itu memang sudah tertanam kuat ya relasi kekuasaan kolonial ya lebih tepatnya yang tertanam demikian kuat tertancap di dalam kehidupan sosial dan uh, psikologi kita setiap hari dalam satu tarikan nafas kita merasakan uh, semua itu kita tidak bisa lepas dari efek-efek kolonialisme oke okay. nah Richard juga menulis begini teman-temannya ini sepertinya uh, terakhir ini acuan pasca kolonial ya acuannya apa sih jadi um, yang pertama menurut Richard teori pasca kolonial itu kumpulan kerja beragam ya uh, yang muncul dari dan berakar pada sejumlah perhatian yang berbeda politik etika dan psikologis menurut Richard ya jadi pasca kolonial bagaimana kita uh, acuannya itu apa atau lebih mudahnya apa ya tolok ukurnya lah kira-kira begitu ya jadi pasca kolonial itu harus dilandaskan pada berbagai macam konteks uh, disiplin ilmu menurut Risa. Ya. Uh, sejumlah uh, disiplin itu antara lain menurut Risa adalah politik, etika, dan psikologis untuk melihat bagaimana efek-efek pasca kolonial di dalam uh, apa namanya konteks identitas tentu saja. Kita mengidentifikasi identitas itu dan kemudian dalam tataran yang terakhir tentu saja melakukan perlawanan dan pertentangan dengan cara masing-masing. Kemudian yang kedua, ia bukanlah suatu kerangka pemikiran yang koheren, yaitu pasca kolonial itu ya. Karena ia mengacu pada feminisme, ekologi, keadilan sosial, ekonomi, ya, psikoanalisis, yaitu kecenderungan kuat untuk menggunakan teori lacan atau lakan ya. Kita tahu lakan adalah salah satu pencetus teori psikologi juga, psikoanalisis juga, termasuk juga dalam konteks teori sastra dan uh, budaya. Oke, okay. saya rasa itu rekan-rekan sekalian. Uh, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan uh, mengikuti paparan ini. Saya kembalikan ke Rohit. Selamat malam. Belum terdengar, Kim? Belum terdengar, Kim. Oke, belum terdengar. Coba lagi. Cik, apakah sudah bisa? Halo. Oke, terdengar. Cik, apakah sudah masuk? Suara saya terdengar tapi oke okay, baik uh, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita kaji dari apa ya istilahnya paradoks identitas itu misalnya bagaimana ketika dalam satu contoh lain Purwo Lelono menuliskan perjalanannya ke barat itu mencerminkan para pejabat-pejabat Hindia Belanda dan di sisi lain di jilid keduanya dia menuliskan tentang perjalanan ke timur yang memotret bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di daerah Jawa bagian timur yang sangat kontras dengan masyarakat bagian barat tentu ini akan menjadi sebuah 
uh, hal yang paradoks padahal itu masih satu kawasan Jawa hanya dipisahkan oleh perjalanan ke barat dan ke timur dan nyatanya itu membuat Purwololo mau membuat sebuah statement kita harus membaca bagaimana keadaan bangsa barat sehingga orang Jawa bisa berubah menjadi lebih baik teman-teman untuk pesta pemamparan materi kita akan melaksanakan diskusi mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin ada pendapat yang disampaikan bisa melalui kolom chat atau uh, melalui presiden atau langsung Mas Duto monggo monggo kan anu Pak derek ipel-ipel kawro anu bat status ipun sak sampunipun mirengaken kula wawuan dados nopo nggih gadai pamikir dados Menika wonten ing donyaning pendidikan menika kan tartamtu kathah ingkang ginaaken kados teori-teori monco mboten wonten ing Jawi mligipun wonten ing basa Jawi piyambak menika ada yang sangat ngginaaken teori monco lah menika eh supados langkung dipun angkat wonten ing teori mligipun Jawi menika menapa kedah saking keladanipun mahasiswa piyambak ingkang madosi utawi wonten sejatosipun wonten rekomendasi ingkang langkung trep saking dosen ananging kata-katahipun saking dosen menika kan langkung napa nggih menginformasikan menika gayut teori ingkang wonten ing manca tinimbang wonten ing jawi piyambak mengaten atau lu kurang lebihnya biar keren ngaten Pak kalau wingi menika kula Uh, nopo saat dering ipun nonton pirembagan ngengingi tesis menopo kalian konco konco mereka ugi mengkaten maturun buat pilih saking pak doni nonton anopo pamangki ipun mereka maturun oke okay, maturun langsung ya kim ya oke maturun mas duto uh, leras pilih buatan sakit ipun menopong ya, indani perkawis menikah saya setuju ya, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa kita hindari kemudian tentang bagaimana teori, metode bahkan cara berpikir kita kan sudah bis, tidak bisa kita uh, apa namanya lepaskan dari cara berpikir metodologis ala barat bagaimana cara kita berbahasa pun, <laughs> konstruksi bahasanya kan memang sudah semacam itu, nah Nah, bagaimana cara kita melakukan perlawanan atau pertentangan? Nah, kalau gak ada uh, pamawasan pangangan angin katus nyaten mas Duto. Saya percaya ya bahwa memang kita bisa melakukan dengan pertama-tama memang harus disadari dulu, ya, mas Duto. Karena tidak semua orang menyadari itu ya. Ini persoalan juga pertama-tama ya. Kita pertama-tama harus sadar dulu bahwa bagaimana konstruksi itu sudah sangat mengakar ala barat itu. Kalau ini nggak disadari, ini akan given saja, berterima, okay? berterima saja. Non saya dosen yang nggak menyadari itu, ya akan otomatis mengajarkannya lagi ke mahasiswanya, okay? teori ini sing. Dia mungkin pernah baca, jadi mungkin ditransmisikan kembali. Roland Barthes ini loh cah, ini wes. Uh, Sigmund Freud ini ini loh cah, ini wes benar. Teori ini uh, semiotike, ya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian akan ya terakumulasi menjadi semacam kebiasaan kebiasaan. Nah, maksud saya begini. Yang ini saya katakan adalah setelah usaha atau setelah kesadaran itu maka ya memang sekali lagi kita tidak bisa uh, secara otomatis melakukan pengusiran dengan cara yang ekstrim seperti tadi yang saya singgung ya tetapi mestinya ada cara-cara kreatif Mas Duto nah di sini ya saya rasa pentingnya cara-cara kreatif untuk semacam membuat misalnya wacana lain wacana tandingan memodifikasi menyesuaikan. Nah di situ, okay. 
kita bisa melakukan usaha-usaha sadar itu sekali lagi dalam rangka untuk menggali, mengaktualisasikan, mengkontekstualisasikan pemikiran bahwa dan menunjukkan bahwa Jawa ini punya loh sebenarnya itu. Jawa ini punya konsep-konsep pendidikan. Kita punya sangat banyak bapak-bapak pendidikan kita, para founding fathers. Semuanya hampir semuanya adalah orang Jawa. Mustahil kalau kita kekurangan teori-teori pendidikan. Nah, di situ persoalannya ya. Tapi kenapa teori-teori pendidikan pendekatan yang sering kita gunakan untuk bagaimana mendidik siswa, mentransmisikan materi di kelas misalnya ya. metodologi dan pendekatan yang digunakan memang justru melayu ke barat. Salah satunya memang karena um, ada yang menyebut karena kurang terdokumentasi, kurang ter apa ya, terstruktur misalnya, cara-caranya kurang terstruktur sehingga mungkin cara menerapkannya pun agak kesulitan misalnya. Tetapi ini usaha yang memang tidak pernah selesai, Mas Duto ya. Usaha ini usaha yang terus menerus ya. Usaha yang saya lakukan untuk menggali teori dan metodologi dalam penelitian sastra itu nggak berhenti di kemarin ketika menulis disertasi misalnya. Bersama sejumlah akademisi dari beberapa kampus dari UGM, dari UI, UNS ya, eh UMS di Solo misalnya dan lain-lain, saya punya komunitas untuk mengembangkan itu. Jadi beberapa dosen-dosen menggali kembali metodologi dan teori Jawa itu bagaimana sih sebenarnya? Ya. Menggali tentang bagaimana nek neliti Jawa, bahasa Jawa, sastra Jawa, kesenian Jawa, iso orang nganggu. teori ini Dewi. Jadi kita menjelaskan sendiri, diri kita sendiri kepada orang lain. Orang usah nilai teori, iso orang kira-kira. Nah, kemudian itu dirumuskan, dicari terus-menerus Mas Duto ya. Dicari, coba diaplikasikan, coba untuk dimodifikasi lagi, dan seterusnya. Dan seterusnya. Sekali lagi, yang ingin saya katakan adalah, kita tidak bisa lepas sepenuhnya karena cara berpikir kita sudah demikian ya bukan saya tidak mengatakan modern karena modern itu pun doktrin dari kolonialisme <laughs> modernisme kapitalisme ya neoliberalisme itu itu semua globalisasi dan seterusnya itu adalah doktrin dari ukuran-ukuran yang sudah mereka tentukan kita harus berlomba-lomba mengejar itu nah itu adalah kolonialisme ya mas Duto saya tidak mengatakan kita harus orang-orang yang modern dan seterusnya karena No, ya. Tetapi dalam konteks apa yang ditanyakan oleh Mas Duto, kita mencoba untuk menggali, ya. menggali, menawarkan wacana lain. Ya. Oh ternyata Jowo Dewi Koyong ini loh, sengkanggu uh, neliti misalnya. Jowo ki iso Dewi Koyong ini loh, kanggu uh, mulang neng kelas, mulang uh, gamblan, mulang ke sastra misalnya, ya. kita punya prinsip-prinsip semacam itu, kita konstruksikan, kita justifikasi menjadi teori, kita gunakan ke dalam praktik pembelajaran, kita gunakan menjadi teori di dalam penelitian, menulis artikel, dan seterusnya. Itu usaha yang sekali lagi tidak akan pernah selesai. Tetapi dengan kesadaran pasca kolonial, kita melakukan itu. Nah, ngaten kinten Mas Buto. Matur nuwun. Nggih Pak Doni, matur nuwun. Eh, nggih matur nuwun Mas Buto. Terima kasih Pak Doni terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Eh, cukup menarik bahwasanya tentang identitas ini bisa membawa seseorang dalam sebuah wacana atau mewacana Bagaimana Barat atau orang-orang dari luar itu membentuk konstruksi pikiran yang kemudian dituangkan dalam bentuk-bentuk pengetahuan. E, mungkin e, sesi malam hari ini kita cukupkan. 
Sampai jumpa di sesi berikutnya Masih tentang Edward Said Kita melanjutkan di kuasa pengetahuan Untuk rekan-rekan yang telah bergabung Kami ucapkan terima kasih Tak lupa pada Pak Doni Yustiantoro Yang menemani diskusi pada serial Pembaca Kospono kali ini Kami segenap rekan kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas atensinya Dan mohon maaf apabila ada kekurangan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.